Os deseo salud, estimados ucranianos. Hoy tenemos unas noticias financieras muy importantes. En primer lugar, hay otro tramo de macrofinanciación de la Unión Europea por 2.500 millones de euros. Esto es muy importante. También esperamos la aprobación del programa de macrofinanciación para el próximo año por un importe de 18.000 millones de euros. En segundo lugar, los Estados Unidos de América han anunciado que pronto aportarán una financiación adicional de 4.500 millones de dólares para apoyar directamente nuestro presupuesto. Agradezco a nuestros socios estos significativos pasos de solidaridad. Gracias a estas decisiones de nuestros amigos, mantenemos la estabilidad social y cumplimos nuestras obligaciones sociales a pesar de todos los ataques rusos. Y estas son obligaciones para millones de personas. Desde el comienzo de la guerra total, hemos estado haciendo pagos estables a los pensionistas, casi 11 millones de ancianos ucranianos. Pasamos pensiones indexadas, tal y como establece la ley. 6 millones de ciudadanos tienen algún tipo de apoyo social. Solo este mes, los pagos sociales ascienden a casi 14 mil millones de UAH. Se trata de prestaciones para familias con muchos hijos, con bajos ingresos, madres solteras, personas con discapacidad. Más de 2 millones de desplazados internos reciben asistencia del Estado. Más los sueldos de los empleados del sector público. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar los pagos a todos nuestros defensores. El Frente Financiero de Ucrania es ahora tan importante como la línea del frente en el campo de batalla. Y agradezco a todos los que ayudan a nuestro Estado a acumular los fondos necesarios. Y a nuestros amigos del mundo, y a las empresas, que siguen trabajando y pagando impuestos a pesar de todo. En cuanto al frente energético, los ingenieros eléctricos y las empresas de servicios públicos de muchas regiones siguen restaurando la red. También estamos preparando respuestas a posibles nuevos ataques terroristas contra nuestro sistema energético. A partir de esta tarde, solo se aplican programas de estabilización de cortes en 16 regiones y en Kiev. Pero hay que entender que, en caso de picos de consumo, también son posibles los cortes de emergencia. También estamos desplegando nuestro nuevo proyecto de apoyo a las personas, puntos de invencibilidad, en todo el país. A raíz de esta jornada, ya se han preparado más de 4.000 puntos de este tipo. Se han planificado aún más. Si vuelven a producirse ataques masivos por parte de los rusos y se entiende que el suministro eléctrico no puede restablecerse en pocas horas, se activará el trabajo de los subpuntos de invencibilidad, donde se prestarán todos los servicios básicos. Se trata de electricidad, comunicación móvil e internet, calefacción, agua y botiquín de primeros auxilios absolutamente gratis y a todas horas. Los puntos funcionarán necesariamente en todas las administraciones regionales y de distrito, así como en los colegios, edificios del SES, etc. Ya está funcionando un sitio web especial Nezlamnist Gov UA, que contiene un mapa de estos puntos en todo el país. Se actualiza constantemente. Es importante que veas ahora dónde hay esos puntos en tu ciudad, en tu comunidad y que sigas las actualizaciones del mapa en las próximas semanas, mientras se añaden nuevos puntos. En el sitio web y en todos los puntos de invencibilidad podrás saber dónde está la gasolinera, la sucursal bancaria, la farmacia y la tienda más cercana. Todos debemos estar preparados para cualquier escenario, teniendo en cuenta el tipo de terroristas que luchan contra nuestra nación y lo que intentan hacer. Se ha encargado a las autoridades locales que se aseguren de informar a la población sobre la presencia de puntos de invencibilidad. Debería ser muy sencillo, en los edificios gubernamentales, las farmacias, las tiendas y las oficinas de correos debería haber información sobre dónde puede encontrar ayuda a la gente en caso de un apagón prolongado. Y es muy importante que las empresas concienciadas se sumen ya a nuestra iniciativa. Agradezco a todos los empresarios que han decidido apoyar a la sociedad y hacer que sus instalaciones comerciales sean también puntos de invencibilidad, con generadores, starlinks, agua y otras cosas. Y tenga en cuenta que en nuestro sitio web Nezlamnist.gov hay un formulario especial para los representantes de las empresas que quieran adherirse y convertirse en un punto de invencibilidad para los ucranianos. Estoy seguro de que, ayudándonos mutuamente, podremos pasar juntos este invierno. La situación en el frente no ha cambiado en el último día. 
La misma dinámica de los días anteriores se mantiene en todos los sectores del frente. Región de Donetsk, ataques feroces, bombardeos constantes. Doy las gracias a todos nuestros héroes que, a pesar de todo, sostienen valientemente la defensa. La región de Luhansk, con batallas. Pero poco a poco estamos fortaleciendo nuestra posición y avanzando gradualmente. La región de Kersen y otros territorios del sur. Estamos haciendo todo lo posible para reducir el potencial de combate de los ocupantes y eliminar su capacidad de bombardear nuestras ciudades. Paso a paso, llevaremos al ejército ruso a nuevas derrotas. Y ningún bombardeo de Kersen o de cualquier otra de nuestras ciudades ayudará a los ocupantes. El mar. En nuestra plataforma de recaudación de fondos United, 24 estamos acumulando activamente fondos para los drones marinos. La unidad, como siempre, da un gran resultado. La gente común. Más de 50 empresas ucranianas. Negocios internacionales. Además de nuestros amigos lituanos. Además de la comunidad informática. En total, personas de 93 países se han unido a nuestra iniciativa. Estamos construyendo poco a poco la flota ucraniana de drones marinos. Agradezco a todos los que nos apoyan. Agradezco a todos los que luchan y trabajan por Ucrania. Gracias a todos los que ayudan a los vecinos a pasar por este difícil momento. Gloria a Ucrania.